व्हाट्सअप गाइज मेरा नाम ईशान है वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड तो गाइज चार साल का लंबा इंतजार जो है ना वो खत्म हुआ खास तौर से जो एप्पल आईफोन के लवर्स थे क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे थे या तो एस ई टू लॉन्च हो जाए या तो फिर एप्पल आई फोन नाइन लॉन्च हो जाए लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ना वो एप्पल ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है क्योंकि एस ई का सेकेंड वर्जन जो है ना वो एप्पल ने लॉन्च कर दिया है तकरीबन पूरे चार साल के गैप के बाद में तो गाइज क्या क्या चीज़ें जो है ना इसमें आपको समझने चाहिए टोटल बारह पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करता हूँ वीडियो को सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस कुछ की पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ जरूरी बातें रखना चाहता हूं सबसे पहली चीज तो यह है कि फोन तो लॉन्च हो गया है लेकिन इसका प्री ऑर्डर होगा सेवनटीन ऑफ अप्रैल से और ऑब्वियसली फिर ये सेल पे आ जाएगा ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल से ऐसा कंपनी का कहना है इंडिया की बात अगर करूं दोस्तों तो इंडिया तो मैं तो लॉकडाउन के बाद में लॉन्च हो जाना चाहिए फोन लेकिन फिलहाल जो अभी ये फोन लॉन्च हुआ है ये अभी यूएस में ही लॉन्च हुआ है इंडिया के बारे में कुछ ऐसी खबर नहीं है सबसे पहले की पॉइंट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो एप्पल का ऐसा मानना है कि एस एप्पल का अब तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है इससे पहले दोस्तों अगर मैं आपको बताऊंगा तो XR था जो कि 50,000 में लॉन्च हुआ था उसके बाद में iPhone 11 जो कि तकरीबन 68,000 में लॉन्च हुआ था लेकिन Apple iPhone SE 2 42,000 में लॉन्च हुआ है तो जी हाँ दोस्तों Apple के हिसाब से ये Apple का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है और आपको तो मालूम ही है Apple की प्राइस रेंज क्या होती है यार सेवेंटी एटी और एक लाख के पास में जाते हैं तो फिर भी उसके हिसाब से तो फोर्टी टू थाउजेंड का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है गाइज जो दूसरी चीज़ इसमें नोट करने वाली है वो ये कि एस ई टू में आपको अब होम बटन देखने के लिए मिलेगा तो जी हाँ दोस्तों जो लास्ट में एप्पल आईफोन एक्स लॉन्च किया था एप्पल ने तो उसमें होम बटन नहीं दिया था क्योंकि उसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशो बहुत अच्छा था तो इसकी वजह से उसमें होम बटन नहीं था यहाँ पर जो है ना वो एप्पल फिर से अपने फ़ोन में होम बटन लेके आया है इस होम बटन के बारे में अगर मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ तो इसमें आपको बता देता हूँ कि आपको फेस आई का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको हैप्टिक होम बटन ही इसमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वहीं पर आपकी फिंगरप्रिंट स्कैन होगी इसी के साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि ड्यूरेबिलिटी के लिए होम बटन को सफ़ायर क्रिस्टल मटेरियल से बनाया गया है ताकि वो सेंसर्स को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करे और उसके राउंड में स्टील आपको देखने के लिए मिल जाती है और वही एक्चुअल में चीज़ है जहाँ पर आपकी फिंगरप्रिंट सेंस होती है अब बात करेंगे लुक वाइज तो गाइज लुक वाइज कुछ इतना खास फर्क नहीं है अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो आपको आईफोन एट जैसा ही दिखेगा पूरा आई फोन मतलब स्क्रीन टू साइज अगर आप ले लेंगे होम बटन सारी चीज़ें मिलाएंगे तो आपको लुक वाइज इतना कुछ खास नज़र नहीं आएगा या इतना कुछ खास जो है ना आपको पता नहीं लगेगा तो बस ये चीज़ जो है ना आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है वैसे क्या इस अपीरियंस और वेरिएंट की बात करूँगा तो तीन अलग अलग वेरिएंट में आपको ये मिलता है 64 फोर जी बी रैम वन ट्वेंटी रैम और 256 फिफ्टी रैम और बात करूँगा अगर मैं कलर की तो इसमें आपको वाइट कलर मिल जाता है ब्लैक मिल जाता है और प्रोडक्ट रेड मिल जाता है तो गाइज यहाँ पर ऑब्वियसली कंपनी की तरफ से आपके पास में चॉइस है कि इन तीनों वेरिएंट से कौन सा आप परचेस करेंगे क्योंकि जनरली एप्पल जो है ना वो अपने डिवाइस के साथ में ऐसा करता है तीन वेरिएंट में जो ना वो जनरली लॉन्च करता है यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएंट के हिसाब से ऑब्वियसली उसका प्राइस भी बढ़ेगा अब बात करूंगा दोस्तों इसके की फीचर के बारे में इसके यू के बारे में और वो ये है कि इस फोन में एप्पल का ए थर्टीन बायोनिक प्रोसेसर सपोर्ट करता है मतलब ए थर्टीन बायोनिक प्रोसेसर है इसमें वही प्रोसेसर सेम जो आपको आईफोन 11 की सीरीज में देखने के लिए मिलेगा तो अगर आप आई फोन ए सी टू परचेज करते भी हो और किसी के पास में आई फोन हो तो ऑब्वियसली वो सामने वाला आपको एकदम ऐसा एटीट्यूड नहीं दे सकता है क्योंकि आप भी सेम प्रोसेसर यूज कर रहे हो जो सामने वाला यूज कर रहा है गाइज अब बात करूंगा एक और बेस्ट फीचर के बारे में जो कि है इस फोन का कैमरा बहुत से लोग जो ना दोस्तों इस चीज से डिसअपॉइंट भी हुए हैं शायद शायद बोल रहा हूं मैं कि इसमें आपको जो ना सिर्फ सिंगल कैमरा मिलता है ओवरऑल इसमें आपको दो कैमरा मिलता है एक फ्रंट में एक रेयर में लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके रेयर में जो कैमरा मिल रहा है वो ट्वेल्व मेगा का मिल रहा है और कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि बेस्ट एवर सिंगल कैमरा फोन है ये क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और 4K रिकॉर्डिंग करता है वो भी 60 एफ पे एक चीज आप समझ लीजिए आईफोन जो है ना वो मेगापिक्सल में नहीं खेलता है लाइक 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल 108 सौ मेगा पिक्सल आईफोन के आपने देखे होंगे ज्यादातर जो है ना वो सात आठ बारह मेगा के कैमरे होते हैं लेकिन वो इतनी जबरदस्त क्वालिटी होती है उसकी इतना अच्छा रेजोल्यूशन होता है कि वो फोर्टी और एक सौ को पीछे छोड़ देता है आप एग्जाम्पल ले सकते हो आईफोन इलेवन की एक लाख का फोन है ट्रिपल कैमरा उसके रेयर में आपको मिल जाता
गाइज एक चीज़ है जो शायद इसमें आपको निराश कर सकती है और ख़ास तौर से तो एप्पल लवर्स को तो मेरे ख्याल से एप्पल की कोई भी चीज़ निराश नहीं करती है वैसे गाइज इसके डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आपसे बताऊंगा डिस्प्ले साइज़ के बारे में तो इसमें आपको 4.7 इंच का डिस्प्ले साइज़ मिलता है जो कि बहुत कम है अगर आप कम से कम का एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी इस वक्त खरीदने जाओगे तो उसमें भी आपको मिनिमम फाइव इंच का डिस्प्ले मिल जाता है लेकिन यहाँ पर आपको फोर इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा गाइज डिस्प्ले की बात ही अगर कर रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस फोन में आई पी डिस्प्ले सपोर्ट करता है जिसका पिक्सल से 1334 फोर इंटू सेवन लेकिन इस डिस्प्ले में दोस्तों आपको एच 10 सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है और इसी के साथ में ट्रू टोन टेक भी सपोर्ट करता है तो गैस ये सुनने के बाद में शायद आपको लगे कि यार आज के टाइम पे एल डिस्प्ले मतलब ये क्या बात हुई लेकिन मैं आपको एक चीज फिर से बता देता हूँ कि इसमें आपको एच 10 का सपोर्ट मिलता है तो इससे क्या होता है दोस्तों डिस्प्ले का परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा बन जाता है अब आईफोन एक्सआर के बारे में दोस्तों आप याद कीजिए आईफोन एक्सआर जब लॉन्च हुआ था तो ऑब्वियसली उसमें भी एल डिस्प्ले ही था लेकिन एक टाइम ऐसा आया बाद में टू 19 का वो वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बन गया था वो भी तीनों क्वार्टर में तो गाइस अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि अगर एप्पल कोई भी फीचर अपने फोन में देता है तो कुछ अच्छा हार्डवेयर भी देता है गाइस कुछ बता नहीं सकते ये फोन भी कुछ ऐसा चमत्कार अगर कर जाए तो बैटरी के हिसाब से दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें फाइव थाउजेंड की बैटरी मिलती है और बॉक्स के साथ में आपको फाइव वॉट का चार्जर मिलता है लेकिन फोन जो है वो अठारह वॉट की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई यार कि जब फोन अठारह वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो फाइव वॉट का चार्जर देने का क्या मतलब है मतलब फिर भी आपका क्या अंदाजा है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में इसके बारे में और आगे ड्यूरेबिलिटी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये आई पी की रेटिंग के साथ में आता है जो कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है और ये सेम रेटिंग जो है ना दोस्तों आपको आईफोन एक्स में भी देखने के लिए मिलती है वो भी ऐसे ही लॉन्च हुआ था तो गाइज ये थे कुछ 12 पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे नए लॉन्च्ड फोन आईफोन एस ई के लिए तो आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए ये हमारा एनालिसिस था ऑब्वियसली आपका एनालिसिस जो है ना वो थोड़ा फ़र्क हो सकता है उस चीज़ में कमेंट्स कॉलम इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अभी कभी इसको लाइक कर दीजिए जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सब जगह पर शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलना तो चले दोस्तों फिर इन मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में जय हिंद